നാം ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വപ്നമായ വീട് നിർമ്മാണം വളരെ ശ്രമകരമാണ് വീട് നിർമ്മിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരയാസങ്ങളും അറിയാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ച് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന സമയത്തും നമുക്കൊരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പെയിൻറ്റ് സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കളർ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കളർ എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളതാണ് അത് എത്ര പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ അത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കളർ സിമ്പിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് നാം നോക്കേണ്ടത് അതിന് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി എങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു പാറ്റേണാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് കളർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും മൂന്ന് പ്രധാനമായ കളറുകൾ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് കളറുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ആർ വൈ ബ്ലൂ എന്നുള്ള മൂന്ന് കളറുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് കളറുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ആർ വൈ ബി റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ എന്നുള്ള ഈ കളർ പാറ്റേണിനെ പ്രൈമറി കളർ എന്നാണ് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രൈമറി കളർ സെക്കൻഡറി കളർ ടെറിഷറി കളർ എന്നുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രൈമറി കളറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി കളർ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി കളർ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് റെഡ് കളറും യെല്ലോ കളറും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് കളർ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും അതുപോലെ ബ്ലൂ കളറും റെഡ് കളറും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പർപ്പിൾ അതല്ലെങ്കിൽ വയലറ്റ് കളർ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും അതുപോലെ യെല്ലോ ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കളറും നമുക്ക് ലഭ്യമാകും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന കളറിൻ്റെ അളവ് റെഡ് കളർ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതിൻ്റെ ടോണിലുള്ള വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് വരും ഇതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഒരു കളറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൈമറി കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കളർ ഈ ഗ്രീൻ പർപ്പിൾ ഓറഞ്ച് എന്നീ കളർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കളർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡറി കളറിനെയും പ്രൈമറി കളറിനെയും വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ടെറിഷറി കളർ എന്ന് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ നെയിംസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്കൊരു വീട് നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള കളറുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കളർ ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽ കളർ നമുക്ക് പല പിക്ചേഴ്സിലും മാഗസീൻസിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി കളറുകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്കൊരു കളർ വീൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ കളർ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് ഡിസൈനേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആർക്കിടെക്ട്സും എല്ലാം വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു പാറ്റേണാണ് ഒരു നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് കളർ സ്കീം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കാരണം അയാളുടെ കഴിവിനും അയാളുടെ ചിന്തക്കും അനുസരിച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പല കളർ പാറ്റേണും സെലക്ട് ചെയ്യാം അത്തരം ആളുകളല്ലാതെ നമുക്ക് അത്തരം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം ആയാലും ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആയാലും ഒരു കപ്പിൾസ് ബെഡ്റൂം ആയാലും അതുപോലെ ലിവിംഗ് റൂം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന കളർ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ മൂടിനും സൈക്കോളജിക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കളർ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനെ നമുക്ക് കളർ സ്കീംസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ കളർ വീലിനകത്തുള്ള കളേഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നെയിംസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഇനി ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്കീംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ്
അതുപോലെ ഡാർക്ക്നെസ്സും ലൈറ്റ്നെസ്സും ഡാർക്ക്നെസ്സും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒരു റൂമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കളർ സ്കീമാണ് മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ സ്കീം ഒരു കളറിനെ നമ്മളതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആ കളറിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മറ്റു കളറുകൾ സിമ്പിൾ കളർ സ്കീമാണ് മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ സ്കീം ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അനലോഗസ് കളർ സ്കീം പരിചയപ്പെടാം ഈ കളർ വീലിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കളർ എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് കളറും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് കളറിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അനലോഗസ് കളർ സ്കീം എന്ന് പറയും ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഒരു അടിപൊളി കളർ സ്കീമാണ് വളരെ എൻ്റർടൈനിങ് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതിനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ സ്കീം എന്ന് പറയുക ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കളർ വീലിനകത്തുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന കളറിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കതിനെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ സ്കീം എന്ന് പറയാം ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ സ്കീമുണ്ട് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് കളർ ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയും ഇതും തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ സ്കീമാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലും കുറച്ചും കൂടി എനർജറ്റിക് ഉള്ള കളർ ഈ കളർ വീലിനകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കളറിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ട്രയാങ്കുലർ കളർ സ്കീം എന്ന് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കുലർ കളർ സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള കളറുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കളറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻസേഡ് ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഉള്ള ചില എക്സ്പീരിമെൻസ് നമുക്ക് ഇതിനോട് കൂടി കാണാവുന്നതാണ് ഈ കളർ സ്കീമിനോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സൈക്കോളജി ഓഫ് കളർ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളർ സെലക്ഷൻ രീതിയാണ് സൈക്കോളജി ഓഫ് കളർ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോരോ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കളറുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഏതാണ് നാം കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കളറുകൾ ഏതാണ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ബൈ ബർത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പലർക്കും ഇത് പലതും മനസ്സിലായതിന് ശേഷം അവർക്കുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോരോ കളർ ടേസ്റ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റെഡ് കളർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സാഹസികരാവും അതുപോലെ എനർജറ്റിക് പേഴ്സൺസ് ആവും അതുപോലെ കൂൾ കളർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ കൂൾ സ്വഭാവക്കാരാവും അത് ബ്ലൂ കളർ പോലുള്ള കളറുകളൊക്കെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ കളറിന് ഓരോ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് കളർ അപ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലും ഏത് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ആ കളറുകളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ബെഡ്റൂമിനാണോ അതുപോലെ ലിവിംഗ് റൂമിനാണോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു റെഡിമെയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളോ കൊമേഴ്സ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളാണോ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അനുയോജ്യമായ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണൽ സോണിലാകുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം വീട് പോലുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് അവരുടെ കിഡ്സ് മുതൽ കിഡ്സ് മുതൽ ഒരു പ്രായമായ ആളുകൾ വരെയുള്ളൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് കിഡ്സ് അതുപോലെ ടീനേജേഴ്സ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മിഡിൽ ഏജ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാറ്റഗറീസിന് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അവരുടെ ടോയ്സിൻ്റെ മറ്റു കളറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീനേജേഴ്സിന് ബോയ്സിനും ഗേൾസിനൊക്കെ വ്യത്യസ്ത കളർ പാറ്റേൺ ആണ് ഗേൾസിന് എപ്പോഴും ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് പോലുള്ള കളറുകളാവും എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ അതുപോലെ ബോയ്സിന് എനർജറ്റിക് ടീംസിനൊക്കെ ഓരോരോ കളർ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമിനാണെങ്കിലും ഏത് ഏരിയയിലാണെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇഷ്ടങ്ങൾ ഏതാണ് ആ കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്കീം അനുസരിച്ച് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കളറിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടിൽ അധികം കളറുകൾ വരുമ്പോൾ ബെഡ്റൂമിലാകുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ സോണിലൊക്കെ എപ്പോഴും കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ ഒരിക്കലും ഇറിറ്
ഒരു റെഡിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതാവും മറ്റ് കളറുകൾ വരിക അപ്പം അതുപോലെയുള്ള വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ കളറുകൾ നമുക്ക് മറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്ന ഏരിയക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡാർക്ക് കളർ എപ്പോഴും റൂമിൻ്റെ സ്പേഷ്യസ്നെസ് കുറയ്ക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ കൂടുതൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ കൂൾ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ എനർജി ലെവൽ വളരെ താഴ്ന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഡാൻസ് ഫ്ലോർ പോലെയും അതുപോലെ പാർട്ടി ഹാളിലൊക്കെ എപ്പോഴും വൈബ്രേറ്റിംഗ് കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻസ് ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കളർ സൈക്കോളജി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവ രീതിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാരക്ടറിനും അനുസരിച്ചും എല്ലാം നമുക്ക് കളർ സൈക്കോളജി കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമിനകത്ത് വരുന്ന ഫർണിച്ചേഴ്സ് ബെഡ് കോട്ട് പില്ലോസ് ബെഡ് കവറ് അതുപോലെ കർട്ടൻ കാർപ്പറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലതിനെയും നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെഡ്ഷീറ്റും പില്ലോ അതുപോലത്തെ കാർപ്പറ്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ പാറ്റേൺ ഒരേ ഒരേ കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ വാൾ കളറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ ഫ്ലോർ കളർ ഫർണിച്ചേഴ്സിനൊക്കെ തമ്മിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരസ്പരം മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഐഡിയാസും ആശയങ്ങളുണ്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏത് കളറിനെ ഏതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസിനെ ഏതിനൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഏതെല്ലാം പരസ്പരം കണക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്റ്റേജാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ കളറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും ഒരു കളർ നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കളർ വീലിൻ്റെ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കളറാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ലൈറ്റർ വേർഷൻ കളർ ഷോപ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ കളറിൻ്റെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ്സൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കളർ എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും നന്നായിട്ടൊരു കളർ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ആ കളർ സെൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടോ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിമെൻസ് എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പീരിമെൻസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ മാറി ചിന്തിക്കാം ഇതൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഏതൊരു ഡിസൈനർ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആണെങ്കിലും ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു കളർ സ്കീമും കളർ പാറ്റേണും സൈക്കോളജി ഓഫ് കളറും ഒക്കെ അവർക്ക് ഏത് സമയത്തും ഉപയോഗപ്പെടാവുന്നതാണ്